വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളമായി താമസിക്കുന്ന ഹെയിൽ ഷ്യാമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എത്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹെയിൽ ഷ്യാം അത്ര വലിയൊരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം എന്നാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഹെയിൽ ഷ്യാമിൻ്റെ എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഹെയിൽ ഷ്യാം ടൗൺ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെയിൽ ഷ്യാമിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കാണാം ഒരു ബസ്സും അതിലെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ടെസ്കോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അസ്ദ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമുണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു കാത്തലിക് ചേർച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ചർച്ചിലാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹെയിൽ ഷ്യാമിലെ ഒരു കൺട്രി പാർക്കിലേക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കറോളം ഉണ്ട് ഈ ഏരിയ അതിനകത്ത് നിറച്ചും മരങ്ങളും ഓപ്പൺ ഫീൽഡുകളും ആളുകൾക്ക് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകളും അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ലാബ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ് ഇത് ഹെയിൽ ഷ്യാമിലെ ടൗൺ കൗൺസിലാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണില് യു കെയില് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചെറിയ ഇളവുകളൊക്കെ വരുത്തി അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലൊക്കെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചൂട് കൂടും അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങും നല്ല വെയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ സമയം ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടീനെയും കൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാട് മാതിരിയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് മൊയലുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മർ ടൈം ഒക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണാം സമ്മർ ടൈം തുടങ്ങായി അതിൻ്റെ ചൂട് ഏകദേശം ഇന്ന് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ചൂട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടെ വളരെ ചൂട് തന്നെയായിട്ടാണ് വെദർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതിരി തന്നെ ഇടുവഴികളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയോടു കൂടിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ചുറ്റും മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രകൃതി എവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും സമ്മറിൽ വളരെ പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിൻ്ററോ വിൻ്റർ അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഈ കാണുന്ന ഇതിനൊക്കെ ഒരു നര വീണ മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പൊതുവെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് ടൗണിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അല്ല ഇപ്പോൾ കാലത്താണ് ഇവിടുത്തെ സമയം കാലത്താണ് മേഘ മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ അതേ ഇവിടെ ഒരാൾ മരം കയറി നിൽപ്പുണ്ട് വർഷ കാരണ്ടാ പടം വരെയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തി കുറച്ച് പടമൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് കുറച്ച് പടം വരയ്ക്കുക പക്ഷെ എന്റെ മുഖം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ മുഖമായി പോകും ഇനി നമ്മള് ഇവിടത്തെ ഒരു ലോക്കൽ പോണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മലയാളം പറയില്ലേ മലയാളം പാട്ട് പാടും കാറ്റുമോളിയോ പ്രണയം അങ്ങനെയാണ് ഈ പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആളുകൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൗതുകകരമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു തടാകം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ വളരെ സുഖകരമായൊരു ഏരിയയാണ് 
ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ബുച്ചർ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഹേൽഷ്യാമിലെ അതിപുരാതനമായ ഒരു ദേവാലയമാണ് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് ഒരുപാട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള പല രാജ്യക്കാരും ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും സമ്മറിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല ഇത് ശവകുടീരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മൺമറിഞ്ഞു പോയവരുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ ഓരോ കല്ലുകളും പത്തോ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെയും കല്ലറകൾ കണ്ട ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് നമുക്കും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം അതിമനോഹരമായ അതിപുരാതനമായ ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോളോട് സംബോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹേൽഷ്യാം അത്ര വലിയൊരു സ്ഥലമല്ല ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് എങ്കിലും ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹോമാക്കാർ ഇവിടെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള പള്ളിയാണെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ഹേൽഷ്യാം ടൗണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പള്ളി വളരെ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പാതയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ പള്ളി നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാവലാളായും സംരക്ഷകരായും നിലകൊള്ളുന്നത് ഇവർ ഇവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പഴയ കാലത്ത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ കഥകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം കാലത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപതാണ് ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശ്മശാനവും ഈ പള്ളിയും ഒക്കെ വളരെ തൊട്ടടുത്ത് എടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയും മക്കളും അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മൊബൈലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ഇനിയും ഹേൽഷാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഹേൽഷാമിൻ്റെ കുറച്ച് പുറഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ കുറവുള്ളൊരു ഏരിയയാണിത് വളരെ കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരേ ഉള്ളൂ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു പതിനേഴിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന മണിയും ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്ര ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ബൈ